Evangelio del día domingo 13 de octubre. Este evangelio es tomado del libro de San Marcos 10, 17, 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, Hijos, Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos, y hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos cuenta la historia de un joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta importante. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, quería saber cómo vivir de manera que agradara a Dios y pudiera estar con Él para siempre. Cumplir los mandamientos es un buen comienzo. Jesús le recuerda primero algunos de los mandamientos. No matar, no robar, no mentir honrar a los padres, entre otros. Y el joven dice, ha cumplido todos ellos desde su juventud. Esto nos enseña que vivir bien y seguir las reglas es importante, pero no es lo único que se necesita. Jesús miró al joven con amor y le dijo que le faltaba algo más, despegarse de todas sus riquezas. Le pidió que vendiera todo lo que tenía y que ayudara a los pobres. Esto fue una petición difícil porque el joven tenía muchas posesiones y no estaba preparado para soltarlo todo. Esto nos enseña que no solo se trata de cumplir normas, sino de poner a Dios por encima de todo, incluso de nuestras posesiones y comodidades. ¡Feliz día!